വാർത്തകൾ വിശദമായി റേഡിയോ ജോക്കി രാജേഷ് കൊലക്കേസിൽ മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇവരെ അന്വേഷണ സംഘം രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി സുനിൽ അരുമാനൂർ ചേരുകയാണ് സുനിൽ മരിച്ച രാജേഷിന് ഖത്തറിലുള്ള സ്ത്രീയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ മുൻ റേഡിയോ ജോക്കി രാജേഷിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അതായത് ആറ്റിങ്കൽ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഏഴുപേരടങ്ങുന്ന അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേർ ഇപ്പോൾ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇവർ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ അതായത് ഈ കൊലപാതകം നടന്ന ദിവസം ഇവർ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ള സംശയത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രാജേഷ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മടവൂരിൽ വെച്ച് മടവൂരിൽ രാജേഷിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെട്ടത് വാഹനത്തിൽ സ്വിഫ്റ്റ് വാഹനത്തിൽ ചുവന്ന നിറമുള്ള സ്വിഫ്റ്റ് കാറിലെത്തിയ സംഘം നാലംഗ സംഘമാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു വിവരം അത് ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്ന രാജേഷിന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന കുട്ടന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടനെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിചയത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് ദുബായിലെ ഒരു സ്ത്രീയുമായി ഖത്തർ റേഡിയോയിലെ ഒരു സ്ത്രീയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നലെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോഴാണ് കുട്ടൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച സൂചനകളിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് യുവാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ടു പേർ എറണാകുളം പരിസര പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത് പോലീസ് ഒരാളെ കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് പിടികൂടിയത് ഇവർ മൂന്ന് പേരെയും ഇപ്പോൾ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇവരാണോ ഈ കാറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം ചോദിക്കുന്നത് അതേ സുനിൽ ഇന്ന് പീപ്പിൾ ടി വി അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അക്രമി സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം നടന്നത് മുതൽ തന്നെ വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടിയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം സി സി ടി വി വിവിധ സി സി ടി വികളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ വാർത്ത കൊടുത്തതാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിനും രണ്ട് മുപ്പതിനും ഇടയിൽ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് വാഹനം കടന്നു പോകുന്നതും അത് തിരികെ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയും അതുപോലെ ഈ ക്യാമറകളുടെ ക്വാളിറ്റി വളരെ ലോ ക്വാളിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ വ്യക്തമായി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ സ്വിഫ്റ്റ് കാർ പാസ് ചെയ്ത് പോകുക മറ്റ് ക്യാമറകളിൽ നിന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും സമാന്തരമായി തന്നെ രാജേഷിന്റെ സുഹൃത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ കേസന്വേഷണവുമായി പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഇന്നൊരു വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ഖത്തർ റേഡിയോയിലെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു യുവതിയുമായി ഡാൻസർ ആണ് അവർ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ വാർത്തയായി നൽകിയിരുന്നത് ഇക്കാര്യം രാജേഷിന്റെ സുഹൃത്തായ കുട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു കുട്ടന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ രാജേഷിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കാരണം രാജേഷ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ യുവതിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു ആ നമ്പർ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ അഡ്രസ്സും അതുപോലെ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ മേധാവിയുമായിട്ടൊക്കെ പോലീസ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ഇടയിലാണ് മൂന്നുപേരെ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് മൂന്ന് പേരെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് രേഷ്മ റേഡിയോ ജോക്കി രാജേഷ് കൊലക്കേസിൽ മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇവരെ അന്വേഷണ സംഘം രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് സുനിൽ അരുമനൂർ നൽകിയത് സി ബി എസ് ഇ ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ ഇതുവരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ദില്ലി പോലീസ് രണ്ടു കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോലീസ് പതിനെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കം ഇരുപത്തിയഞ്ചു പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കോച്ചിങ് സെന്റർ ഉടമസ്ഥൻ വിക്കിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് അതിനിടയിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധം ശക്തമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്
ദില്ലിയിലെ രണ്ട് സ്കൂളുകളും ട്യൂഷൻ സെന്ററുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രധാന അന്വേഷണം ചോദ്യപേപ്പർ അച്ചടിച്ച കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് കുറ്റക്കാരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും പുതുക്കിയ തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ പറഞ്ഞു അതേസമയം ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ മോദിയെ പരിഹസിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും രംഗത്തെത്തി കാവൽക്കാരൻ മോശമായതിനാലാണ് ചോർച്ച നടക്കുന്നതെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് എസ് എസ് സി ചോദ്യപേപ്പർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി എന്നിവ ചോർന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പരിഹാസം ജാവദേക്കർ രാജിവെക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസും ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കെ എസ് ആർ ടി സി ബാങ്ക് കൺസോഷ്യവുമായി വായ്പാ കരാർ ഒപ്പിട്ടു കൺസോഷ്യത്തിലുള്ളത് എസ് ബി ഐ കാനറ വിജയ കെ ഡി എഫ് സി ബാങ്കുകളാണ് വിവരങ്ങളുമായി ഷീജ ചേരുകയാണ് ഷീജ വിശദാംശങ്ങൾ രേഷ്മ ഏറെ നാളത്തെ അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബാങ്ക് കൺസോഷ്യം ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഇതിൽ ഈ കൺസോഷ്യത്തിൽ പ്രധാനമായും എസ് ബി ഐ കാനറ ബാങ്ക് വിജയ ബാങ്ക് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ കെ ടി ഡി എഫ് സി എന്നിവരാണ് ഈ കൺസോഷ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ എസ് ബി ഐയിൽ നിന്നും ആയിരം കോടി രൂപ കാനറ ബാങ്കിൽ നിന്നും വിജയ ബാങ്കിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കെ ടി ഡി എഫ് സിയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ഇങ്ങനെയാണ് വായ്പ എടുക്കുന്നത് ആകെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ വായ്പ കരാറാണ് ഈ കൺസോഷ്യത്തിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഒൻപത് ശതമാനം പലിശയ്ക്കാണ് ഈ വായ്പ മൂന്ന് ബാങ്കുകളും നൽകുന്നത് കെ ടി ഡി എഫ് സിയുടെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം വായ്പയ്ക്കുള്ള തുക നൽകുന്നത് സർക്കാരായിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കെ ടി ഡി എഫ് സിയിൽ നിന്നും ഒൻപത് ശതമാനം പലിശയാകും പ്രാവർത്തന നിലവിൽ തുക വാങ്ങുമ്പോൾ ഈടാക്കുക ഇരുപത് വർഷത്തെ കാലാവധിയാണ് ഈ കൺസോഷ്യത്തിനുള്ളത് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഈ കരാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതോടെ കൺസോഷ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകും ഇതിൻ കൺസോഷ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിലൂടെ വായ്പയും നൽകി തുടങ്ങും നേരത്തെ ഈ കൺസോഷ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന് തടസ്സമായി നിന്നിരുന്നത് കൺസോഷ്യത്തിന്റെ നിലപാടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കൺസോഷ്യത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും കരാർ ഒപ്പിടരുന്ന കൺസോഷ്യത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ബാങ്കുകൾക്കുള്ള തുക അവർക്ക് നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്ന് സർക്കാരിനോട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ സർക്കാർ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കൺസോഷ്യത്തിന്റെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി ഇപ്പോൾ കൺസോഷ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബാങ്ക് കൺസോഷ്യവുമായി വായ്പാ കരാർ ഒപ്പിട്ടു വിശദാംശങ്ങളാണ് ഷീജ നൽകിയത് ഭരണഘടനാ ശില്പി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ പേര് മാറ്റി യോഗി സർക്കാർ ഭീംറാവു അംബേദ്കർ എന്ന പേര് മാറ്റി പകരം ഭീംറാവു റാംജി അംബേദ്കർ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു യോഗിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ഭീം റാവു അംബേദ്കറിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ റാംജി എന്ന് ചേർക്കുകയും സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും ലക്നൌവിലും അലഹാബാദിലുമുള്ള ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ചുകളിലും അടക്കം പേരുമാറ്റം നടപ്പിലാക്കാനുമാണ് യോഗി സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവാണ് യു പി നിയമസഭ പാസാക്കിയത് യു പി ഗവർണറിന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഭരണഘടനാ ശില്പിയായി അംബേദ്കറിന്റെ പേരുമാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത് പേരുമാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നെ ഗവർണർ രാം നായിക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ചിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം പട്ടികയിലുള്ള അംബേദ്കറിന്റെ ഒപ്പിന്റെ പകർപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഗവർണർ പേരുമാറ്റത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് അതിൽ ഭീം റാവു റാംജി അംബേദ്കർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം പേരിന്റെ ഹിന്ദിയിലുള്ള ഉച്ചാരണത്തിലും സർക്കാർ മാറ്റം വരുത്തി റാംജി എന്നത് അംബേദ്കറിന്റെ പിതാവിന്റെ പേരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഭീം റാവു റാംജി അംബേദ്കർ എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതോടെ ദളിത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതിച്ഛായ തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ബി ജെ പിയും സംഘവും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രോഗിയുടെ കൈവിരലുകൾ ഞെരിച്ച നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ക്രൂരത നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് സുനിൽ കുമാറാണ് കാലൊടിഞ്ഞ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധനോട് ക്രൂരത കാട്ടിയത് ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സുനിൽ കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സുനിൽ കുമാറിനെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വ്യക്തമാക്കി വിശദമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനോട് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ആശുപത്രികൾ മെച്ചപ്പെടുമ്പോഴും രോഗികളോടുള്ള ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റ
മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിന്റെയും ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടിന്റെയും പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുനിൽകുമാർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വിശദമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ മന്ത്രി സൂപ്രണ്ടിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുനിൽകുമാറിനെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു നിലവിൽ വാസു ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജായി എന്നാൽ രോഗിയുടെ തുടർ ചികിത്സ പൂർണ്ണമായും സൌജന്യമാക്കാനും മന്ത്രി സൂപ്രണ്ടിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ റവന്യൂ വിഹിത മാനദണ്ഡം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസിന് പകരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ വിഹിതം നൽകും ജനസംഖ്യ കുറവായ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വരും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന വടക്കേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കേന്ദ്ര വിഹിതം ലഭിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പക്ഷാപാത നിലപാടിനെതിരെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ധനമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഏപ്രിൽ പത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരും കേരളം കർണാടക തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര ഒറീസ എന്നീ ബി ജെ പി ഭരണമില്ലാത്ത ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തന്നെ തകർക്കുന്ന നീക്കമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നത് നികുതി വരുമാനം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിഹിതം വയ്ക്കുന്നതിലുള്ള നിലവിലെ മാനദണ്ഡം മാറ്റാൻ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി ജനസംഖ്യ അനുപാതത്തിലാണ് നികുതി മാറ്റുന്നത് ഇതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് മാനദണ്ഡമാക്കും ഇതുവഴി മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും ആരോഗ്യ പദ്ധതികളിലൂടെയും ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം വരുത്തിയിട്ടുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നികുതി വരുമാനം കുറയും എന്നാൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവർക്ക് അധിക വരുമാനം ലഭിക്കും കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് നികുതി വിഹിതം ഇതിൽ കേന്ദ്രം നൽകുന്നത് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ മാത്രം അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ കുറവ് ഏകദേശം മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമെങ്കിലും കേരളത്തിന് ഇതുവഴി ഉണ്ടാകും ഇത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ധനകാര്യമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അറിയിച്ചു സമാനമായ നഷ്ടം നേരിടുന്ന മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യോഗം ഏപ്രിൽ പത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരുമെന്ന് ഐസക് വ്യക്തമാക്കി ഒരു സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പൊതുചർച്ച നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രേഖകളൊന്നും വെക്കുന്നില്ല വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ആശയവിനിമയം നടത്തി ചില പൊതുവായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് ഈ പത്താം തീയതിയിലെ സമ്മേളനം ഒരാൾക്ക് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാത്രം വിഹിതമുള്ള ബീഹാറിന് ഇരുപത്തി മൂന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അധികമായി മുപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വീതം നൽകാൻ പുതിയ മാനദണ്ഡത്തിലൂടെ കേന്ദ്രത്തിന് കഴിയും യു പിയിലും രാജസ്ഥാനും കുറഞ്ഞത് ഒരാൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപയുടെയെങ്കിലും നികുതി വരുമാനം കൂടും ജി ഡി പി കണക്കനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി വിഹിതം നൽകുന്നതിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതം ഇനി മുതൽ ലഭിക്കില്ല സന്തോഷ് സർലിംഗ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ട്രഷറിയിൽ ബില്ല് സമർപ്പിക്കാൻ തടസ്സമില്ലെന്ന് ധനവകുപ്പ് ട്രഷറിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ബില്ലുകളുടെ തുകയിൽ എൺപത്തിയെട്ട് ശതമാനം പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പദ്ധതി ചിലവ് എൺപത് ശതമാനവും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വകുപ്പുകൾക്കും പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിലവ് വഹിക്കുന്നതിനായി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അഞ്ചു മണിവരെ ട്രഷറിയിൽ ബില്ല് സമർപ്പിക്കാമെന്ന ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തില്ലെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു പ്രവർത്തികൾ നടത്താതെ പണം അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിടുന്നതിന് ഈ വർഷം കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിട്ടും പദ്ധതി ചിലവ് ഉയർന്നു അന്ത്യ താഴ സ്മരണയിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ വിവിധ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ പെസഹ വ്യാഴ കുർബാനയും കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയും നടന്നു വിവിധ പള്ളികളിൽ നടന്ന പെസഹ കുർബാനയിലും കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയിലും നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ സംബന്ധിച്ചു ലത്തീൻ സിറോ മലങ്കര സിറോ മലബാർ സഭകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുഃഖവിളി ദിനത്തിൽ രാവിലെയാണ് തലസ്ഥാനത്ത് സംയുക്ത കുരിശിന്റെ വഴി പീഡാസഹനത്തിന് മുന്നോടിയായി യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം നടത്തിയ അന്ത്യ അത്താഴത്തിന്റെ സ്മരണകൾ ഉണർത്തിയാണ് ക്രൈസ്തവർ ദേവാലയങ്ങളിൽ പെസഹ വ്യാഴാചരണം നടത്തിയത് അന്ത്യ അത്താഴ
പെസഹ വ്യാഴത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ സൂസാപ്പാക്യമാണ് കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും പെസഹ തിരുവത്താഴ പൂജകൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയത് നിരവധി വിശ്വാസികൾ തിരുവത്താഴ പൂജയിൽ പങ്കെടുത്തു പള്ളികളിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കാലുകളാണ് വൈദികർ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി കഴുകിത്തുടച്ചത് വെട്ടുകാട് മാതൃദേ ദേവൂസ് ദേവാലയത്തിൽ ഡോക്ടർ ആർ ക്രിസ്തുദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു തിരുവത്താഴ ദിവ്യബലിയും പാദക്ഷാളനവും പി എം ജി ലൂർദ് ഫെറോന പള്ളി എൽ എം എസ് കോമ്പൌണ്ടിലെ സി എസ് ഐ കത്രിഡൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന തിരുവത്താഴ പൂജയിലും കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയിലും നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് സംബന്ധിച്ചത് പാളയം സെന്റ് ജോസഫ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി പോങ്ങുമൂട് സെന്റ് ആന്റണീസ് മലങ്കര കത്തോലിക്ക ദേവാലയം തുടങ്ങി തെക്കൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ നിറവിലായിരുന്നു പെസഹ ദിനാചരണം ലത്തീൻ സീറോ മലങ്കര സീറോ മലബാർ സഭകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുഃഖവെള്ളി ദിനത്തിൽ രാവിലെയാണ് തലസ്ഥാനത്ത് സംയുക്ത കുരിശിന്റെ വഴി സുനിൽ അരിമാനൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ഐക്യത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും പങ്കുവയ്ക്കൽ സഭയിൽ വേണമെന്ന് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അടിമുടി വിശ്വാസികൾ മാറണം ഒരു പരിവർത്തനത്തിന് സഭാ വിശ്വാസികൾ തയ്യാറാകണമെന്നും ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പറഞ്ഞു എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് ബസലിക്കയിൽ ദിവ്യബലി കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷകൾക്കിടെ പെസഹാദീന സന്ദേശം കൈമാറുകയായിരുന്നു ആലഞ്ചേരി അദ്ദേഹം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ക്രൈസ്തവനും തൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമാക്കി ഈ ദൈവവചനത്തിൻ്റെയും ദൈവാത്മാവിൻ്റെയും അനുഭവം സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് പാപ്പ പറയുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് സഭയുടെ നവീകരണത്തിൻ്റെ പ്രഥമ വിശേഷം 